Die Ruinen der Burg Altwedenswil liegen auf einem Hügel bei Richterswil in der Nähe des Zürichsees. Die Ausmaße der ausgedehnten Burganlage, welche einst dem Johanniterorden gehörte, werden erst aus der Luft fassbar. Doch wo liegt der Ursprung der einst stolzen Festung und weshalb wurde sie zerstört? Wir erzählen ihre Geschichte von Anfang an. Die Freiherren von Weddenswil tauchen 1130 erstmals in einem Stiftungsbrief des Klosters Fahr auf. Der älteste Teil der Burganlage, der sogenannte Freiherrenturm, wurde wohl bereits zwischen 1180 und 1200 errichtet. Die Überreste des Wohnturms stehen auf einem Felsen und verfügen über bis zu vier Meter dicke Mauern. Nahe beim Turm gibt es noch zwei weitere Gebäude, welche im Laufe des 13. Jahrhunderts hinzukamen. Die Herrschaft der Freiherren erstreckte sich über die heutigen Gemeinden Weddenswil, Richterswil und Ötikon am See. Burgherr Rudolf II. von Weddenswil heiratete 1224 Ita von Unspunnen. Zwei seiner Söhne traten später deren Erbe im Berner Oberland an. Die Stammburg Altweddenswil wurde nach seinem Tod von Rudolf III. übernommen. Doch die Ära der Freiherren neigte sich schon bald ihrem Ende entgegen. Da Rudolf III. zwar sechs Töchter, aber keinen männlichen Erden hatte, verkaufte er die Herrschaft Weddenswil im Jahr 1287 für die Summe von 650 Mark Silber an die Johanniter von Bubikon. Allerdings handelte er für sich das Nutzungsrecht bis zu seinem Tode aus. Als Rudolf III. im Jahr 1300 starb, fochten die Erben der Weddenswieler den Verkauf an. König Albrecht von Habsburg sprach die Herrschaft zwar dem Johanniterorden zu, doch die Erben mussten finanziell entschädigt werden. wurde Altwedenswil eine selbstständige Johanniterkommende mit rund einem Dutzend Ordensbrüdern. In den nächsten 150 Jahren bauten die Johanniter die Festung zu einer mächtigen Ordensburg aus. 1316 wird ein neuer Hauptbau, das große Johanniterhaus, errichtet. Dieses beinhaltete Dormitorium, Reflektorium, Konvent und eine Pilgerherberge. Insgesamt gab es 13 Räume. Zwei davon waren mit Betten für die Krankenpflege ausgestattet. Aus dieser Zeit stammt ein 1983 bei archäologischen Ausgrabungen gefundener Siegelstempel. Er gehörte Rudolf Wissow, welcher gegen Ende des 14. Jahrhunderts Verwalter des Johanniterordens war. Auch Schreibgriffel sowie kunstvoll verzierte Ofenkacheln gehörten zum Fundmaterial, welches dieser Zeit zugeordnet werden kann. Weiter fand man Geschossspitzen, welche in dieser Art gegen Ende des 12 und im 13. Jahrhundert verwendet wurden. Ein Messer mit bärenkopfförmigen Ziernieten und eingravierter Jahreszahl 
1523 sowie diverse Glas- und Keramikscherben, datiert auf das 15. und 16. Jahrhundert. Der Konvent der Ordensbrüder findet 1446 ein letztes Mal Erwähnung. Danach scheint er sich aufgelöst zu haben. Die Burg behielt jedoch ihre Bedeutung, weil sie Sitz von Komtur Johann Lösel, seines Zeichens auch Großmeister des Ordens in Deutschland, war. Ihm gelang es, während des Alten Zürichkrieges, der von 1439 bis 1446 tobte, neutral zu bleiben. Und so konnte er zwischen den verfeindeten Parteien vermitteln. Altwedenswil wurde in der Folge weiter ausgebaut. 1450 werden eine mit Türmen versehene Ringmauer und eine neue Toranlage mit Zwinger errichtet. Ab 1489 gibt es Unruhen in der Bevölkerung, welche sich gegen die restriktive Herrschaft auflehnt. Aufgebrachte Bauern aus der Umgebung versuchen die Burg zu stürmen. Nur drei Männer verteidigen Altwedenswil. Weil jedoch rechtzeitig Truppen aus Zürich eintreffen, welche mit den Angreifern verhandeln, kann die Eroberung der Burg abgewendet werden. Nach der Reformation verkauften die Johanniter die Herrschaft Wedenswil 1549 für die Summe von 19.346 Gulden an die Stadt Zürich. Die katholischen Schweizer befürchteten jedoch, die reformierten Zürcher würden mit der Burg nahe ihrer Grenze zu mächtig. So einigte man sich um 1550 in der Eidgenossenschaft, dass Zürich die Ländereien zwar kaufen dürfe, die Burg aber schleifen müsse. Und so geschah es dann auch. 1557 wurde die Burg abgebrochen. In der Folgezeit diente Altwedenswil oft als Steinbruch. Beispielsweise im Jahr 1870. Damals wurden Teile der Burg gesprengt, um Material für den Bau der Eisenbahnlinie von Wedenswil nach Einsiedeln zu gewinnen. Bevor die Ruine endgültig verschwand, kaufte im Jahr 1900 ein Komitee zur Erhaltung von Altwedenswil die Anlage. Seither kümmert sich diese Stiftung um den Unterhalt der Burgruine. Musik